ఇవాళ మనం ఈ మెరప మొక్కలో పూత ఎందుకు రాదు అలాగే పూత ఎందుకు రాలిపోతుంది ఇలాంటి విషయాలని తర్వాత వీటికి రెమెడీ ఏంటి ఇవి రాకుండా మనం ఏం చేయగలం అనే విషయాలని తెలుసుకుందాం నమస్తే అండి నేను ఉష వెల్కమ్ టు ఉషాస్ గార్డెన్ చూస్తున్నారు కదండి ఇది మా మెరప మొక్క ఈ హైట్లో పెరిగింది ఇంతకుముందు కూడా ఒక వీడియో ఉంది ఆ వీడియో లింక్ ఒకసారి నేను ఐ కార్డ్లో ఇస్తాను చూడండి అది మెరప మొక్క గురించి సో దాంట్లో ఎక్కువగా పంట తీసుకోవాలంటే మనం ఏం చేయాలి అనే విషయం గురించి మాట్లాడుకున్నాం అయితే దీంట్లో ఇప్పుడు కొంతమందికి పూత వస్తూ ఉంటుంది అసలు కొంతమందికి పూత రాదు అలాగే పూత వచ్చినా కూడా రాలిపోతూ ఉంటుంది అనమాట సో అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఎందుకు వస్తాయి అనేది వాళ్ళు చూద్దాము సీడ్స్ని పర్చేస్ చేసుకునేటప్పుడు రిలయబుల్ సెల్లర్ దగ్గరే మనము పర్చేస్ చేసుకోవాలి సీడ్స్లో ఎక్స్పైరీ డేట్ అయిపోయిన సీడ్స్ మంచి సీడ్స్ కావనుకోండి మనకి మొక్క బలంగా ఉండదు దానికి వచ్చిన ఫ్లవరింగ్ ఉండదు ఫ్రూటింగ్ ఉండదు అనమాట సో కాబట్టి సీడ్స్ అనేవి కరెక్ట్గా తీసుకోవాలి అది ఫస్ట్ రీజన్ అండి దానికి రెమెడీ కూడా మంచి సీడ్స్ని చూసుకుని అంటే సీడ్స్ని జర్మినేషన్ రేట్ ఎక్కువగా ఉన్న దగ్గర మనము పర్చేస్ చేసుకోవాలి వాటరింగ్ అండి ఓవర్గా వాటరింగ్ చేయడం వల్ల అంటే ఓవర్గా వాటరింగ్ అంటే జనరల్గా మామూలుగా మనము సమ్మర్లో పొద్దున్న సాయంత్రం వాటరింగ్ చేస్తాము రైనీ సీజన్లో అసలు వాటరింగ్ చేయని అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ డైలీ ఏదో ఒక టైంలో మనకి వాన పడుతుంది కాబట్టి మనం వాటర్ ఇవ్వక్కర్లేదు సో వింటర్లో మటుకు ఒకసారి ఇచ్చుకుంటే సరిపోతుంది అయితే మనం సాయిల్ చెక్ చేసుకుని వాటర్ ఇవ్వాలి సెకండ్ థింగ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకి ఫ్లవరింగ్ స్టార్ట్ అయినాక వాటరింగ్ అనేది మనము కొద్దిగా తగ్గించాలి అంటే ఇన్ బిట్వీన్ ది వాటరింగ్ సాయిల్ కొద్దిగా డ్రై అయ్యేలాగా చూసుకోవాలి ఎక్కువగా అంటే ఎప్పుడు మాయిస్ట్గా ఉండేలాగా మనం కనుక వాటర్ వేస్తే ప్లాంట్ అనేది ఓవర్గా గ్రోత్ అయిపోతుంది కానీ ప్లాంట్లో మనకి ఫ్లవరింగ్ ఫ్రూటింగ్ అనేది స్టార్ట్ కాదనమాట కాబట్టి వాటరింగ్ చేయడం అనేది తగ్గించండి ఆ వాటరింగ్ కూడా ఎలా తగ్గించాలి అంటే ఫ్లవరింగ్ స్టేజ్కి వచ్చినాక ప్లాంట్కి అప్పుడు మనము ప్లాంట్ని ఏం చేయాలంటే మొక్క మనం కుండీలో పెంచుకుండేవాళ్ళు నేలలో పెంచుకుండేవాళ్ళు ఎవరైనా ఇదే పద్ధతి అండి సో మొక్కకి ఏం చేయాలంటే ఇట్లా సాయిల్ కదల్చండి కొద్దిగా సాయిల్ కదిల్చి ఈ చుట్టూ ఉన్న సాయిల్ని కదలుచుకోవాలి ఫస్ట్ ఏది మొక్క ఫ్లవరింగ్కి వచ్చాక అనమాట మొక్క ఫ్లవరింగ్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు ఇలా సాయిల్ కొద్దిగా కదలుచుకోవాలి కదిలించుకుని సాయిల్కి మనము న్యూట్రిషన్స్ని అందించాలి న్యూట్రిషను డెఫిషియన్సీ తక్కువైనా కూడా మనకి ఫ్లవరింగ్ రాదు ఫ్రూటింగ్ రాదు న్యూట్రిషన్ డెఫిషియన్సీ లేకుండా మనము చేయాలన్నమాట దానికోసం ఏం చేయాలి ఫ్లవరింగ్లో ఉన్నప్పుడు మొక్క ఫ్లవరింగ్లో ఉన్నప్పుడు ఇట్లా మనము ఇక్కడ చూడండి నేను ఇది కౌడంగ అండి ఇదేమో నీమ్ కేక్ ఇదేమో వర్మి కంపోస్ట్ అండి ఈ మూడు కూడాను మనము ఫ్లవరింగ్ స్టేజ్లో ఇవ్వాలి ఏ ప్లాంట్కైనా సరే ఏ మొక్కైనా సరే మనము వెజిటబుల్ కానివ్వండి మన ఫ్రూట్ ప్లాంట్స్ కానివ్వండి ఏవైనా సరే పూత పింద మీద ఉన్నప్పుడు కంపల్సరీగా మనము ఇట్లా ఇది ఈ నీమ్ కేక్ ఏమో మనకి డిసీజెస్ రానివ్వదు కౌడం కౌ మెన్యూర్ ఉంది కదా ఇదేమో ఫుల్ డికంపోజ్డ్ అండి ఇది వర్మి కంపోస్ట్ ఇచ్చినందువల్ల చక్కటి ఫుడ్ ఉంటుంది ఇచ్చుకున్నాం కదా ఇదంతా కదిలించుకున్నాక కొద్ది కొద్దిగా మట్టిని తీసుకొని ఇట్లాగా కొద్దిగా మట్టిని పక్కకి తీసుకోవాలి మొక్కకి మధ్యలో వేయకూడదండి ఈ కుండీ ఉంది కదా ఈ కుండీకి ఇటు ఎడ్జుల్లో వేసుకోవాలన్నమాట నేను మీకు దగ్గరగా చూపిస్తాను చూడండి ఇలా కొద్దిగా వెడంగా తీసుకోవాలి మొక్క మొదట్లో తీయకూడదు మొక్క మొదట్లో తీయకుండా ఇలా కొద్దిగా వెడంగా కొంచెం మట్టిని ఇలా తీసేసి ఇలా కొద్దిగా నీమ్ కేక్ ఇచ్చుకోవాలండి ఒక రెండు మూడు స్పూన్లు నీమ్ కేక్ ఇచ్చుకోవాలి తర్వాత కౌడంగ ఇచ్చుకోవాలి ఇదిగోండి ఇదంతా కౌడంగ వేసాను చూసారా ఇలా అనమాట కొద్దిగా కౌడంగ ఇచ్చాను ఆ తర్వాత కొద్దిగా వర్మి కంపోస్ట్ కూడా ఇస్తున్నాను సో ఇట్లా మనము వన్ మంత్కి ఒకసారి ఇచ్చుకుంటే మనకి పోషక విలువలని తగ్గిపోకుండా ఉంటాయి 
అట్లాగే ఇప్పుడు చెప్పుకున్న ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి రాకుండా ఉంటాయి అన్నమాట సో ఇలా వేసుకున్నాక మళ్ళీ శుభ్రంగా చక్కగా మట్టిని కప్పేసి చక్కగా వాటర్ ఇవ్వాలి వాటర్ ఇచ్చేస్తే మనకి మొక్కకి ఏ ప్రాబ్లం ఉండకుండా ఉంటుందన్నమాట పోషక విలువలు లోపం అనేది ఎప్పుడు లేకుండా ఉండాలి ఇలా ఇచ్చినాక చూడండి ఇట్లా వాటరింగ్ అనేది కంపల్సరీగా చేయాలి మనం చూసారా అలా వాటరింగ్ అనేది కంపల్సరీగా ఇవ్వాలన్నమాట ఇలా కనుక చేసుకుంటే మొక్కకి ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది ఇంకొక మెయిన్ రీజన్ వచ్చేసి డిసీజెస్ అండి డిసీజ్ ఏమైనా ఉందా ప్లాంట్కి అనేది చూసుకోవాలి మిర్చి ప్లాంట్కి ఏంటంటే చివర్లు మాడిపోతూ ఉంటాయండి ఈ డిసీజ్ ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే పూత పింద అనేది తక్కువైపోతూ ఉంటుంది అలాగే ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా అది రాలిపోతూ కూడా ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి డిసీజ్ ఫ్రీగా ఎప్పుడో ఉంచుకోవాలి దీనికోసం ఏం చేయాలి మనము నీమ్ స్ప్రే అనేది కంపల్సరీగా ఎవ్రీ వీక్ ఎవ్రీ టెన్ డేస్ ఒక షెడ్యూల్ చేసుకుని కంప్లీట్గా అన్ని మొక్కలకి చక్కగా మనం స్ప్రే కనుక చేసుకుంటే ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేకుండా మొక్క అనేది హ్యాపీగా ఉంటుంది మొక్క కుండీలో కానివ్వండి గ్రౌండ్లో కానివ్వండి ఎక్కడ ఉన్నా సరే దాని చుట్టూ అనమాట వీట్స్ అనేవి మనము తీసేసుకుంటూ ఉండాలి ఈ వీట్స్ ఏం చేస్తాయంటే బలం మొత్తం కూడాను అవి తీసేసుకుంటూ ఉంటాయి మనము చివరికి మన అసలు ప్లాంట్ దగ్గరకు వచ్చేసప్పటికి న్యూట్రియన్స్ అనేవి తగ్గిపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట కాబట్టి వీట్స్ అనేవి కంపల్సరీగా ఎప్పటికప్పుడు రిమూవ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకున్న పాయింట్స్లో మెయిన్ పాయింట్స్ ఏంటంటే సీడ్స్ మంచిగా తీసుకోవాలి తర్వాత సాయిల్ లూజ్ చేసి న్యూట్రియన్స్ ఎప్పటికప్పుడు అందిస్తూ ఉండాలి డిసీజ్ ఫ్రీగా చేసుకోవాలి మొక్కకి పూత పింద దశలో కొద్దిగా వాటర్ తగ్గించుకుని కంపల్సరీగా కంపోస్ట్ని అందించాలి తర్వాత నీమ్ స్ప్రే అనేది కంపల్సరీగా చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి వన్ వీక్ ఆర్ టెన్ డేస్కి ఒక షెడ్యూల్ ప్రకారంగా లిక్విడ్ ఫెర్టిలైజర్ని అందించాలి అలాగే చెప్పుకున్నాం కదా నీ స్త్రీ అని అది కూడా చేయాలి సో ఇవన్నీ చేస్తే మీకు పూత పింద రాలిపోవడం అనేది నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ తగ్గిపోతుంది ఇంకా మీకు ఓపిక ఉంది ఇంకా మేము చేయగలము అనుకుంటే చక్కగా పుల్లటి మజ్జిగని స్ప్రే చేయండి దీనివల్ల ఏంటంటే కాల్షియం డెఫిషియన్సీ అనేది కూడా లేకుండా ఉంటుంది అలాగే పాలు ఉంటాయి కదా పాలని వన్ ఇస్ టు టెన్ రేషియోలో వాటర్తో డైల్యూట్ చేసుకుని అలా కూడా స్ప్రే చేసుకోవచ్చు దానివల్ల కూడా కాల్షియం ప్రాబ్లం అనేది ఉండదు సో ఇట్లా చిన్న చిన్న రెమెడీస్ని మనము వెతుక్కోగలిగితే మనకి పూత పింద అనేది తప్పకుండా నిలబడుతుంది మంచిగా ఫ్రూటింగ్ అనేది మనము తీసుకోవచ్చు అనమాట చూసారు కదా ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటాను నచ్చితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్తోనూ రిలేటివ్స్తోనూ షేర్ చేసుకోండి అలాగే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చ
మీకు ఎప్పటికప్పుడు నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి నా వీడియోస్ని మిస్ కాకుండా చూడొచ్చు అలాగే పాత వీడియోస్ని కూడా ఒకసారి చూడండి మీ అందరికీ యూజ్ అయ్యే ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా ఉంది